সবাইকে শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে আজকে সেশন শুরু করছি আমরা যেটা কাজ করব সেটা হচ্ছে আমাদের টিচার স্পেসটা নিয়ে কাজ করব টিচার স্পেস হচ্ছে সেখানে শিক্ষকদের ইনফরমেশন থাকবে তো আমি এখন তিনটা অ্যাপস এর তিন রকমের কাজ দেখাবো এখান থেকেই আপনারা কন্টেন্টের কাজটা কিভাবে ডিজাইন করবেন যে যার মতন প্রতিষ্ঠানের ধরন দেখে আপনারা যেটা সুন্দর সেটা বেছে নেবেন সাধারণত দেখেন আমার ভাবনা যেটা মনে হয় কলেজের ক্ষেত্রে কলেজের ক্ষেত্রে শিক্ষক গুলোর পরিচিতি আসে হচ্ছে সাবজেক্ট ধরে যে কলেজের বাংলা স্যারকে ইংরেজি স্যারকে অর্থনীতি স্যারকে ভূগোল স্যারকে সাধারণত এভাবেই পরিস্থিতিটা নিতে চায় কেউ কারণ হচ্ছে যে একটা কলেজের একজন স্যার একটা বিষয়ের ক্লাস নেন এবং সাধারণত একটা শিক্ষক শিক্ষার্থী যখন কলেজে ভর্তি হন তখন সে কিছু নির্দিষ্ট বিষয় নেয় যে সমাজবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান বা অর্থনীতি তো সে স্বাভাবিকভাবে সমাজবিজ্ঞানের স্যারকে মনোবিজ্ঞানের স্যারকে বা অর্থনীতির স্যারকে এভাবে সে খুঁজতে চেষ্টা করে তো সেই জায়গা থেকে যদি আমরা শিক্ষক পরিস্থিতিটা এভাবেই মনে করি যে এভাবেই রাখতে চাই দেখেন এখানে শুধু সাবজেক্টের নাম ধরেই দেওয়া আছে এখানে বাংলা স্যারকে জানতে চাইলে বাংলা ক্লিক করলে এখানে বাংলা স্যার ইনফরমেশন আসবে বাংলার কে কে স্যার আছে তার ইনফরমেশন আসবে যদি এখানে পৌরণিত সুশাসন বলেন তাহলে তার কি কে স্যার আছে সেই ইনফরমেশন গুলো এখানে আসবে এবং এক্ষেত্রে পাশের যে কল বাটন দেখছেন না এটা ক্লিক করলে কিন্তু কল যাবে তাহলে এভাবে একটা সাজানো হতে পারে কলেজের ক্ষেত্রে যদি আমরা স্কুলের ক্ষেত্রে দেখি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে স্কুল গুলো সাধারণত এরকম বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক খুব কম হয় কারণ স্কুলের ক্ষেত্রে একটা শিক্ষক একাধিক বিষয়ের ক্লাস নিয়ে থাকেন কাজেই যদি বলা হয় যে ধর্ম স্যারকে দেখা যায় যিনি ধর্ম স্যার তিনি আবার কোন ক্লাসের হয়তো ভূগোল পড়ান বা বাংলা পড়ান কিংবা যদি বলা হয় গণিত স্যারকে তা গণিত স্যার দেখা যায় কোন ক্লাসের গণিত পড়ান অন্য ক্লাসে যে হয়তো বা ফিজিক্স পড়াচ্ছেন তো সেক্ষেত্রে স্কুলের ক্ষেত্রে যদি আমরা এভাবে গণিত স্যারকে এভাবে প্রশ্ন করি তাহলে হয়তো আমাদের মানে বুঝতে বা শিক্ষক আইডেন্টিফাই করতে একটু সমস্যা হতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করতে পারি আর একটা অপশন দেখাই আমি মানে এখান থেকেই যে অপশন যার প্রতিষ্ঠানের জন্য বেটার মনে হয় তিনি ঠিক সেভাবেই করবেন আর একটা অপশন দেখেন শিক্ষক মন্ডলীটা যদি আমরা এভাবে সাজাই এখানে টোটাল শিক্ষকের একটা নামের তালিকা রয়েছে হ্যাঁ প্রথমে আপনাদের যে প্রতিষ্ঠান প্রধান আছেন তার নামে এখানে নাও থাকতে পারে কারণ প্রতিষ্ঠান প্রধানের জন্য প্রধানের বাণী রয়েছেন কমিউনিকেশন পেজে সেখানে প্রতিষ্ঠান প্রধান রয়েছেন এই শিক্ষকের তালিকায় যারা পাঠদান করে তাদের তালিকা গুলো এখানে থাকলো আপনি যদি মনে করেন যেন ওপরে প্রতিষ্ঠান প্রধানের নামটা রাখবেন সেটাও রাখতে পারে তাহলে এটা একটা অপশন কেমন করে হতে পারে দেখেন আপনার প্রতিষ্ঠানে যত টিচার আছে সবার এখানে নাম আছে এখন সে হয়তো দেখলো যে অসীম কুমার সেন কি কোন বিষয় পড়ায় সে ক্লিক করলো ক্লিক করার পরে নাম টাম দেখলো নিশি যেমন দেখলেন যেটা ময়মনসিং অনলাইন স্কুল আমি প্রথম কাজটা করেছিলাম এমন করে তিনি যে বিষয়ে পাঠদান করেন গণিত প্রথম শ্রেণী ও পঞ্চম শ্রেণী তার মানে আপনার ওই শিক্ষক কোন কোন শ্রেণীর কোন কোন বিষয়ের ক্লাস নেন সেটা আপনি এখানে তুলে দিতে পারেন অর্থাৎ হাই স্কুলের একটা শিক্ষক যে দুইটা তিনটা ক্লাসে তিন ধরনের বিষয় পড়ান তাহলে সেক্ষেত্রে এই তিনটা ধরন আপনি নিচে লিখে দিয়েও তার পরিচয় তুলে ধরতে পারেন এক্ষেত্রে দেখেন আমি যখন আরেকটা জিনিস ক্লিক করবো আবুল বাসার খেয়াল করবেন আবুল বাসার যখন ক্লিক করবো তখন অসীম সেনের ইনফরমেশনটা অটোমেটিক ক্লোজ হয়ে যাবে দেখেন আবুল বাসার ক্লিক করলাম অসীম সেনের ইনফরমেশন অটোমেটিক ক্লোজ হয়ে গেল তার কারণ আমি তখন আবুল বাসারের দেখবো অসীম কুমারটা যদি আমার সামনে এসে থাকে তাহলে তো আমার পেজটা বড় হতে থাকবে এটা আমার দরকার না আমার অসীম কুমার দেখা শেষ দেখেন আবুল বাসারের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে তিনি কি পড়ান রসায়ন প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র একাদশ দাতাশ চায় আরেকটা জায়গায় যাই এখানে দেখেন কি হয়েছে তিনি পড়ান হচ্ছে বাংলা সপ্তম শ্রেণীর এম এ রব্বানি বাড়ির রব্বানি কোথায় সে গণিত সপ্তম শ্রেণী ঠিক অন্যদিকে যদি যাই তাহলে দেখেন বাংলা ও বিজ্ঞান পঞ্চম শ্রেণী বাংলা ও বিজ্ঞান পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ায় এবং বাংলা পড়ায় প্রথম শ্রেণীতে এভাবে কিন্তু আপনি শিক্ষকের ইনফরমেশনটা রাখতে পারেন এটা একটা অপশন দেখলাম আর একটা অপশন আপনাদেরকে দেখাই তাই এক্ষেত্রে শিক্ষক মন্ডলের অপশনসটা দেখেন এখানে তখন শিক্ষক ক্লিক করছি চারটা পর্যায়ে প্রাথমিক পর্যায়ে কারা পড়ান মাধ্যমিক পর্যায়ে কলেজ পর্যায়ে মাদ্রাসা পর্যায়ে আপনারা কলেজের ক্ষেত্রেও এটা করতে পারেন আবশ্যিক বিষয় মানবিক বিভাগ ব্যবসা শিক্ষা বিভাগ বিজ্ঞান বিভাগ এভাবে চারটা বিভাগ আপনি ভাগ করতে পারেন কারণ কলেজের ক্ষেত্রে এক বিভাগের শিক্ষক আরেক বিভাগের ক্লাস নেয় না তবে স্কুলের ক্ষেত্রেও যদি এমন হয় যে এক বিভাগের শিক্ষক আরেক বিভাগের ক্লাস নেয় না তাহলে ভাবতে পারেন 
আর যেটা আমি একটু আগে দেখলাম স্কুলের শিক্ষক সাধারণত বিভিন্ন ক্লাসের বিভিন্ন বিষয় পড়িয়ে থাকেন তাই সেক্ষেত্রে তাদের নামের তালিকার শেষে যদি ওভাবে জুড়ে দেন সে কোন ক্লাসের কোন কোন বিষয় পড়িয়ে থাকেন তাহলে সেখান থেকে শিক্ষার্থীরা ইনফরমেশন নিতে পারবে দেখেন যখন প্রাথমিক পর্যায়ে ক্লিক করছে ক্লিক করার সাথে সাথে এই যে চারটা বাটন ছিল চারটা বাটন কিন্তু হাইড হয়ে গেছে কারণ আমি একটা বাটন কে চুজ করে নিয়েছি চারটা বাটন কিন্তু হাইড হয়ে গেছে সবে এখন দেখেন এক্ষেত্রেও কিন্তু ওই ইনফরমেশন গুলো একই ভাবে আছে অসীম কুমার সেন সে তো প্রাথমিকের শিক্ষক কিন্তু কি পড়ান তাহমিনা আফরোজ প্রাথমিকের শিক্ষক কিন্তু প্রাথমিকের কোন শ্রেণীর কোন বিষয়টা পড়ান সেটা কিন্তু ওখানে স্পষ্ট নাই তো এখানে যদি ক্লিক করা হয় দেখেন এখানে গণিত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ান এখানে দেখেন গণিত তৃতীয় এবং পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষক এক্ষেত্রে কিন্তু একই ভাবে একটাকে ক্লিক করছি যখন আরেকটা ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে আর সব থেকে এই যে ওপরে প্রাথমিক শিক্ষক এই বাটনটাতেও আমি একটা কমেন্ট রেখেছি একে ক্লোজ করব কিভাবে এটাতে ক্লিক করলে সবটাই ক্লোজ হয়ে যাবে সেখান থেকে ফিরে আসলাম আমি যে শিক্ষক গণতে ক্লিক করে এখন যদি কলেজ পর্যায়ে দেয় তাহলে দেখেন কলেজ পর্যায়ে যে শিক্ষক গুলো আমরা ধরে নিলাম আমরা কলেজ পর্যায়ে না হয় বিজ্ঞান বিভাগ কিংবা মানবিক বিভাগ এরকম হতে পারে এক্ষেত্রে ধরেন আপনি ক্লিক করেন ক্লিক করে একই ভাবে ইনফরমেশন গুলো সাজিয়েছে ঠিক আছে তো এখন আমরা কি করব আমাদের মেন যে স্ক্রিন মেন স্ক্রিন আমরা চলে যাব মেন স্ক্রিন আমরা এখন শিক্ষক পরিচিতি এই পেজটা নিয়ে কাজ করব তো শিক্ষক পরিচিতি যে বাটনটা রয়েছে সে বাটনটার কি অবস্থা আমরা একটু দেখে নেই এখানে বাটন থ্রি বলা আছে আমরা একটু লিখে দেই টিচার্স বিটি এন এটার নাম দিলাম টিচার্স বিটি এন তাহলে টিচার্স বিটি এন এই বাটনটাতে ক্লিক করলে আমাদের যাবে কোথায় এই যে টিচার্স যে পেজটা আছে সেই পেজে তাহলে আমাদের এই টিচার্স বিটি এন এর একটা ব্লক দিতে হবে আমরা এই পেজে চলে যাই আমাদের মেনু গুলো সাজাচ্ছিলাম কোথায় এই যে কমিউনিকেশন বিটিএন এটাকে আমরা ডুপ্লিকেট করে নি ডুপ্লিকেট করে নিয়ে এই বিটিএন এর এইখানে ক্লিক করে আমরা কেবল নামকরণ করে আসছে এই যে টিচার্স বিটিএন তাহলে টিচার্স বিটিএন এ ক্লিক করলে কোন পেজে যাবে দেখেন এই ডান পাশে তো পেজ নেম এখানে বলা হচ্ছে ওপেন অ্যানাদার স্ক্রিন স্ক্রিন নেম আমার এই অ্যাপস এর মধ্যে যতগুলো স্ক্রিন আছে এখানে ক্লিক করলে সবারই নাম দেখতে পাবো তাহলে আমাদের স্ক্রিন নেমটাকে টিচার্স এভাবে সিলেক্ট করে দেব তাহলে এখন কি করব যখন টিচার্স বিটিএন এই বাটনটা ক্লিক করব তখন আমাদের টিচার্স পেজে নিয়ে যাবে ব্যাস এক নম্বর পেজে কিন্তু আপাতত আমাদের আর কোনো কাজ নেই এক নম্বর পেজে আমরা যেটা করেছি সেটি হলো টিচার্স পেজে ক্লিক করলে আমাদের টিচার্স বাটনে ক্লিক করলে টিচার্স পেজে নিয়ে যাবে তাহলে এখন আমরা টিচার্স পেজে কি কি কাজ করব সেটা আমরা দেখি এখানে যেহেতু আমরা পেজটা কপি করেছিলাম তাই উপরে আমাদের যে কাজ সেটি রয়ে গিয়েছে এখন আমরা যে এই টিচার্স পেজে টিচার্স ইনফরমেশন রাখার জন্য আমরা মোটামুটি তিনটা ধরন দেখি আছি এর বাইরে ও আরো ধরন আপনারা চিন্তা করতে পারেন আপনার প্রতিষ্ঠান বেস কে চিন্তা করে হয়তো আপনার প্রতিষ্ঠান কলেজিয়েট হতে পারে স্কুল এন্ড কলেজ সেকশন রয়েছে তো সেক্ষেত্রে ওপরে দুইটা বাটন দিয়ে স্কুল এবং কলেজ আলাদা করতে পারেন তারপর স্কুলের মধ্যে যাওয়ার পর স্কুলের গুলোকে একভাবে সাজাতে পারেন কলেজের গুলোকে আরেক ভাবে সাজাতে পারেন হম তো এইভাবে সাজাতে পারেন তা আমি প্রথমত যেটা চিন্তা করেছি যে আমি ভাবছি যে ধরেন আমি কলেজ তো আমি একটু কলেজ কে নিয়েই ভাবি আমরা এখানে একটা হরাইজেন্টাল দিলাম দিয়ে আমরা যেটা চিন্তা করেছি যে কলেজের ক্ষেত্রে ওখানে যেভাবে আমরা দেখলেন যে বিষয় ওয়াইজ কলেজ গুলো আসলে বিষয় ওয়াইজ কাজ করে তো সেই বিষয় ওয়াইজটা আমরা যদি একটু এরকম করে ভাবি যে কলেজের যে গ্রুপ ওয়াইজ গ্রুপ ওয়াইজ যদি ভাগ করি একটা হচ্ছে আবশ্যিক একটা হলো আবশ্যিক আর তিনটা থাকে হচ্ছে মানবিক ব্যবসা শিক্ষা এবং বিজ্ঞান সেভাবে যদি আমরা তিনটা আলাদা ভাবি কলেজ কেভাবে ভাবতে পারি আমরা সে ভাবনাটাও আমি একটু ভাবলাম আপনারা আপনাদের মতো করে ভাববেন বাট মেন বিষয়টা হচ্ছে ভিতরের কাজটা কিভাবে হবে এখানে আরো দুইটা তিনটা বাটন নেব এখানে আমরা তিনটা বাটন নেব তিনটা বাটন ওকে তো এই বাটনটার আমরা নাম দিলাম হয়তো বা কম্পালসারি কমন আমরা একটু ছোট করে দিই কমন বিটিএন ঠিক আছে কমন বিটিএন এটা আমরা এটা দিলাম আর্টস বিটিএন এটাতে ক্লিক করলে আমাদের আর্টস এর টিচার ইনফরমেশন গুলো রাখবো এটা বললাম কমার্স বিটিএন আর এটা বললাম সায়েন্স Science, BTN, okay. 
আমি এই বাটন গুলোর যদি একটু সাইজটা আমি ঠিক করে নেই বাটনের সাইজ আমরা হাই উপর একটা কি যেন হাইট হাইটটা আমরা দিলাম ফিফটি পিকজেল দিই হাই দিলাম ফিফটি পিকজেল উইথ আমরা দিলাম এইটটি পিকজেল না উইথ এইটটি দিলে তো খুব বেশি খারাপ দেখা যায় উইথ আমরা যদি হান্ড্রেড করি আচ্ছা থাক এটা নর্মালি আসলে কেমন আসে বুঝি না আমরা হাইটটাকে আর একটু যদি কমাই ফর্টি করে দিই ফর্টি আর উইথটা দিলাম হচ্ছে নাইনটি থাক পরে আমরা ওই ব্যাকগ্রাউন্ড গুলো দিয়ে তারপর আমরা দেখব যে আসলে কত দিলে ভালো দেখা যায় পিছনে যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা আছে ইমেজটা দেওয়ার পর আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে হাইট উইথ কত দিলে আমাদের ওটা ভালো দেখাচ্ছে আমরা উপরটা ফর্টি এবং হান্ড্রেড করে দিলাম উপরটা ফর্টি এবং হান্ড্রেড করে দিলাম এবং এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা অবশ্যই নান করে দেব কারণ হচ্ছে যে পিছনের যে কালারটা আছে সেটা আমরা দেখতে চাই এবং বাটনের ভিতরের যে টেক্স গুলো আছে টেক্স গুলো আমরা রাখবো না যেহেতু আমাদের তৈরি করা বাটন আছে সেই বাটন গুলো আমরা এখানে দেব তাই ওপরে কোনো টেক্স আমরা আপাতত রাখতে চাচ্ছি না উপরে এই বাটনটাতে আমরা একটা ইমেজ সেট করব সেটা হচ্ছে উপরটা যেহেতু কমন না তাহলে কম্পালসারি বা আবশ্যিক দেখে এরকম আছে না কি আবশ্যিক শিক্ষক আবশ্যিক শিক্ষক সহ লিখেছি যখন থাক আপাতত তারপরে এটা আছে কি জন্য এটা মানবিক মানবিক বিভাগ তাহলে ওটা আবশ্যিক তো বিভাগ হয় না সেই কারণে আবশ্যিক শিক্ষক দিলাম বা শুধু আবশ্যিক লিখতেও পারতাম আবশ্যিক মানবিক ব্যবসা শিক্ষা আর এটা হচ্ছে ব্যবসা শিক্ষা মাঝের তারিখে ছিলাম কমার্স আর এগুলো জাস্ট পরে পরিবর্তন যেহেতু করাই যাবে প্রথমত বোঝার জন্য আমারও কাজটা দেখানোর জন্য তাড়াহুড়ো করে কিছু বাটন করতে হয় তাই করে ফেলি দ্রুতই এটা ফর্টি করে দিয়েছি ফর্টির জায়গায় আমরা যদি এটাকে আর একটুখানি থার্টি ফাইভ একটুখানি কমাই তাহলে মনে হয় আমার কাছে একটু ভালো লাগবে ইয়ের পরও আমাদেরকে আরেকবার চেক করতে হবে মোবাইলে দেওয়ার পর যে মোবাইলে লুকটা কেমন আসছে হ্যাঁ তাহলে এই চারটা মোট তাহলে চারটা অপশনের জন্য এখন আমাদেরকে যেটা কি করতে হবে এখানে চারটা আমরা কি করতে পারি ভার্টিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট নিতে পারি চারটা ভার্টিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট নেব এবং প্রথমটার মধ্যে হয়তো আবশ্যিক টিচার থাকবে তারপর একটা মানবিক তারপর একটা ব্যবসা শিক্ষা তারপর একটা বিজ্ঞান আচ্ছা এইখানে যে বাটন গুলো হবে নিচের তিনটা বাটন নিচের তিনটা বাটন কিন্তু এখানে ফাঁকা দেখা গেলেও এই তিনটা বাটন কিন্তু একেবারে একটা সাথে একটা লেগে যাবে লেগে যাবে কারণ এখানে আমরা মাঝে সেপারেট কিছু দেয়নি তো আপাতত আমাদের কতটুকু যে জায়গা পাবো জানি না আমরা একটু দশ পিকজেল করে মাঝখানে একটুখানি ফাঁকা রাখার জন্য এই দুইটা অ্যারেঞ্জমেন্ট এখানে ইউজ করলাম তা নাহলে বাটন গুলো একটার সাথে আরেকটা একদম লেগে যাবে সেটা খারাপ দেখা যায় হ্যাঁ তারপর তো আমরা দিলাম দশ যদি প্রয়োজন হয় মোবাইলে দেওয়ার পর আমরা দেখব এটাকে আর একটু বড় করা যায় কিনা তাহলে এখানে প্রথমে আমরা ভার্টিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট নেব কেন ভার্টিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট নেব কারণ এর মধ্যে থাকা যে ইনফরমেশন গুলো আমরা ওপর থেকে ভার্টিক্যালি সাজাবো সেই কারণে আমরা এখানে ভার্টিক্যালি অ্যারেঞ্জমেন্ট এখানে নেব এবং এই ভার্টিক্যালি অ্যারেঞ্জমেন্টটার আমরা যেটা করতে পারি উইথটা যদি আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দিতে চাই দিতে পারি কিংবা উইথটা যদি আমরা নাইনটি টু পার্সেন্ট করি পার্সেন্ট তাহলে কি হবে দুই পাশে ও পিকজেল হয়ে গেছে না নাইনটি টু পার্সেন্ট করলে দুই পাশে একটু ফাঁকা পাবো আমরা তার মানে এখন মার্জিন বরাবর লেখা টাকাগুলো থাকবে না মার্জিন ছাড়া একটু ফাঁকা থাকবে তো বাম মার্জিন দিয়ে যখন আমরা টেক্সট গুলো একদম অ্যালাইজমেন্ট লেফট করে দেবো তখন অবশ্যই ফোর পার্সেন্ট বাম পাশে ফোর পার্সেন্ট ক্লিয়ার পাবো আর হাইটটা আমরা করে দিলাম ফিল প্যারেন্ট ওকে ফিল প্যারেন্ট দেখাচ্ছে এখন এটুকু দেখালো অসুবিধা নেই পরবর্তীতে সে কিন্তু এটা পারতে থাকবে এটার কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে না কিন্তু এই জিনিসটাকে একটা নেম দিতে হবে কি নেম এর মধ্যে আমরা কমন টিচারের ইনফরমেশন রাখবো তাই এটাকে আমরা দিয়ে দিলাম কমন টিচার বডি তার মানে এটা আমরা নাম বা কেন দিলাম এই জন্য দিলাম যেহেতু এটাকে আমাদের কন্ট্রোল করতে হবে কন্ট্রোল করতে হবে বলতে 
যখন আবশ্যিক শিক্ষক এটি ক্লিক করব তখন তো কমন বডিটা আমার সামনে আসবে যখন মানবিক শিক্ষক ক্লিক করব তখন কমন বডিটা ইনভিজিবল হয়ে যাবে তো সেই কারণে কিন্তু আসলে এই মেইন বডিটার আমি নামকরণ করে নিলাম এর ভিতরে যে বডিগুলো আছে সেই বডিগুলোর নামকরণ যদি নাও করি সমস্যা নেই কিন্তু যেটার আমার কাজে লাগবে সেটার অবশ্যই আমাকে নামকরণ করে নিতে হবে তো এরকম করে আমরা ঠিক একইভাবে আবশ্যিক যেহেতু করেছি তখন আবশ্যিকের কাজটা করে নেব আবশ্যিকের কাজটা করে নেওয়ার পর তারপর আবশ্যিকটাকে কিছুক্ষণের জন্য ইনভিজিবল করে আমরা মানবিকের জন্য আরেকটা বডি বের করব এবং সেই বডিতে মানবিকের কাজগুলো করব এবং এর মধ্যে আমরা ঠিক ওইখানে যে ইনফরমেশন গুলো রেখেছি তেমন করে একটা হরাইজেন্টাল বডি নিলাম হরাইজেন্টাল বডিটাকেও আমরা হাইটটা হাইটটা অটোমেটিক থাক উইথটাকে আমরা ফিল প্যারেন্ট করে দিই ফিল প্যারেন্ট করে দেওয়ার পর এখানে আমরা এখন কি করতে পারি যে একটা ছবি নেব ছবি একটা ছবি থাকবে তারপরে আমাদের এখানে আরো যেটা থাকবে সেটা হলো যে আচ্ছা ছবি ছবিটা দিয়ে দিই ছবিটার ওখানে হাইট কত রেখেছিলাম মেবি আচ্ছা একশো পঁচিশ পিকজেল দেই আর উইথটা দিলাম নাইনটি ফাইভ পিকজেল ওকে এর পাশে আমাদের ওই যে কল করার জন্য একটা বাটন আর এস এম এস করার জন্য একটা বাটন বাটন দুটো উপরে চলে গেছে আমাদের কি করতে হবে এই যে বডিটার লেফট থাকবে এবং এদিকে সেন্টার থাকবে তাহলে এই বাটন বাটনটার ওইখানে সাইজটা কত দিয়েছিলাম আমার মনে নাই দেখ সিক্সটি পিকজেল করে দিই ওই একই রকম পিকজেল দেব তাহলে আমার জন্য সুন্দর দেখাবে যেহেতু আমরা ওইখানে যে সাইজে দেখতে পাচ্ছি এখানেও ঠিক সেই সাইজে দেখতে পাবো ওকে এখন এই বাটনটার নামকরণ পরে করি আপাতত যদি কাজ করছি না তাই আমরা পরে করি দেখেন এখন ইমেজ দেব বাটনে কিন্তু তো এর জন্য আমাকে নতুন কোন ইমেজ লাগবে না ওই যে ইমেজটা আমি ব্যবহার করেছি ওখানেই সেই ইমেজটার নাম কি ছিল আমাকে জানতে হবে কলের জন্য যেটি ছিল সেটা হচ্ছে কল বিটিএন পিএন এটা আর এস এম এস এর জন্য যে নামটি ছিল সেটি আমি যা জানি এস এম এস ওয়ান নাম এই তাহলে ওই এক ইমেজ কিন্তু আমি সব জায়গায় ব্যবহার করছি সুবিধা হচ্ছে ইন ফিউচার যদি আমার ইমেজ চেঞ্জ করতে হয় এই ইমেজটার নাম কি এস এম এস ওয়ান ডট পিএনজি আমি ওই এস এম এস ওয়ান ডট পিএনজি নামে আর একটা ইমেজ কে সেভ করে জাস্ট এই আপলোড ফাইলে ক্লিক করে যখন এটাকে আপলোড করে দেব তখন আমার সামনে একটা মেসেজ চলে আসবে যে একই নামের ইমেজ আর একটা আছে আপনি রিপ্লেস করতে চান আপনি ওকে করে দেবেন দিলে কি হবে এই ইমেজটা যেখানে যেখানে লাগানো আছে সেই সেই জায়গায় পরিবর্তনে এই ইমেজ বসে যাবে কাজে পরবর্তীতে যে একটা ইমেজ ভাল লাগলো না আর একটা ইমেজ চেঞ্জ করা খুব ইজি আমি দশ জায়গায় ব্যবহার করে ফেলেছি দশটা জায়গাতেই যে যে চেঞ্জ করতে হবে সেটা কিন্তু প্রয়োজন পড়ে না আমরা এটাও দেখব কোন এক সময় আচ্ছা তাহলে এখানে যে ইমেজ ইমেজ কিন্তু আমার একটা ইমেজ ছিল না সেই ইমেজটা এখানে সেট করব। অবশ্য যখন টিচার হবে ভিন্ন ভিন্ন টিচার ভিন্ন ভিন্ন টিচারের তো ভিন্ন ভিন্ন ইমেজ থাকবে সেক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ইমেজ কিন্তু আপনাকে আপলোড করতে হবে হ্যাঁ এটাই দেখি ঠিক আছে তো ইমেজ গুলো অবশ্যই একটু নাম দিয়ে সেভ করবেন তাহলে আপনার খুঁজে পেতে কিন্তু সমস্যা হবে তো একইভাবে যেটা হচ্ছে যে এই দুইটাকে একটু মাঝে ফাঁকা দেওয়ার জন্য আপনি এখানে একটা হরাইজেন্টাল অ্যারেঞ্জমেন্ট ব্যবহার করে এটাকে আপনি একটু দশ পিকজেল ফাঁকা করে দিলেন হ্যাঁ বেশ এগুলো হচ্ছে আপনার সাজানোর জন্য দশ পিকজেল ফাঁকা করে দিলাম এখন একটা সমস্যা রয়ে গিয়েছে এখন আমার এই নামের নিচে এখানে তো আমাকে একটা এ ব্যবহার করতে হবে আমার ডেজিগনেশনের জন্য দুইটা লেভেল ব্যবহার করতে হবে কিন্তু খেয়াল করবেন একটা জিনিস আমি এই যে বডিটা ইউজ করেছি বডিটার নাম দিয়েছি কি কমন টিচার বডি কমন টিচার বডির মধ্যে যে বডিটা নিয়েছি সে বডিটার নাম সে বডিটার কোনো নাম দেয় নেই এই বডিটার একটা নাম দিতে হবে কারণ আমি এখানে আবশ্যিক টিচার হিসেবে যে কয়জন টিচার আছে ধরে নিক কমন আমাদের তিনজন থাকে বাংলা ইংরেজ আইসিটি কলেজের জন্য তিনজন টিচার ইনফরমেশনের মধ্যে থাকবে এখন এই তিনজন টিচারের ইনফরমেশন দেখার জন্য তিনটা নামের বাটন এখানে আমি রাখতে পারি নামের বাটন হচ্ছে আবশ্যিক টিচার কে কে সেই টিচার গুলো নাম ওপরে থাকলো তারপরে এসে সেই নামে ক্লিক করলে তার ইনফরমেশনটা বের হবে তাহলে আমাদের এখানে আরো যেটা করতে পারি এই যে নামের ওপরে আমি এখানে তিনটা তিনটা না এখানে একটা বাটন ইউজ করি মানে প্রত্যেক নামের পরে তার ইনফরমেশনটা থাকবে তাহলে এই যে নামটা যে টিচারের নামে সেই টিচারের নামের বাটন 
আচ্ছা তাহলে এই বাটনটা কি এই বাটনটা হচ্ছে ওই নামে দিয়ে দেই যে নামের বডি ওই নামে বাটন এই ছবিটারও নামকরণ করতে পারেন এই যে কলের জন্য যে বাটন সে বাটনটার নামকরণ করতে হবে তাহলে এই কলটাতে ক্লিক করলে ওই মঞ্জুরি লাইর কাছে কল যাবে পরে আরেকজনের কাছে কল যাবে কাজেই একটা পেজে যখন কাজ বাড়বে তখন কিন্তু আপনার দায়িত্ব অনেক বেড়ে যাবে কোন লিমিটেড সময়ের মধ্যে কোন রকম কাজ করার টার্গেট টিভের নাম নিয়ে আস্তে আস্তে ধীরে সুস্থে কাজ করবেন হ্যাঁ আজকে যতটুকু পারলেন কাজ করলেন তারপর দিন করলেন না পারলেন না করলেন না এরকম করবে তাহলে বেটার হবে কাজটা আর হাইটটাকে যদি আমি 35 করে দিই তো এখানে যদি আমি একটা ধরেন নামের দিয়ে দিই আগের যে বাটন ছিল সেটা দিলাম বাস কি হবে প্রাথমিক অবস্থায় এই যে আমার ইনফরমেশনের বডিটা কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় ইনভিজিবল থাকবে যখন আবশ্যিক শিক্ষক ক্লিক করা হবে তখন যে কয়জন আবশ্যিক শিক্ষক আছে ধরেন এখানে একটা থাকলো নিচে এই যে আরেক আরেকজন থাকবে আরেকজন আরেকজন থাকবে তার ইনফরমেশন নিচে থাকবে ওটার কত দিয়েছিলাম থার্টি ফাইভ মনে হয় না থার্টি দিয়েছি মনে নাই এটা কত থার্টি ফাইভ থার্টি ফাইভ ওকে তো এখানে আমি হয়তো আর একজন টিচার থাকবে আমি আর একজন একটু ইমেজটা আপলোড করি বুঝানোর জন্য আমরা দুইটা দিয়েই কাজ করলে বুঝবো ওকে এই যে মামুন রশিদের ইনফরমেশন এই বাটনের নিচে থাকবে যখনই এই মঞ্জুরি লাই বাটনটা ক্লিক করা হবে তখন নিচে মঞ্জুরি লাইর ইনফরমেশনটা বের হবে এবং একই সাথে কি করব আমরা যারা দেখেছি মাউন রশিদের ইনফরমেশন যদি থাকে তাহলে মাউন রশিদ ইনফরমেশনটা কিন্তু ইনভিজিবল হয়ে যাবে এবার নিচে কি হবে এখানে আমাদের এই যে আরেকটা ভার্টিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্টের নিচে ঢুকাতে হবে ঢুকিয়ে ঠিক এখন এটাকে কি করেছিলাম ওটার মতোই নাইনটি টু পিকজেল তো দিয়েছি প্রথমটা কাজে এটা ফিল প্যারেন্ট দিলে হয়ে গেল আমাদের মূল বডি এখানে আরেকজনের ইনফরমেশন এখানে সাজানো হবে ঠিক এভাবেই আমাদের যতগুলো টিচার থাকবে প্রত্যেকটা টিচার ইনফরমেশন সাজাতে হবে এইখানে আমরা একটা জিনিস একটুখানি সমস্যায় পড়ে গিয়েছি এই সমস্যা কাজ করতে গেলে আপনারাও পড়বেন প্রাথমিক ভাবে আমি চিন্তা করিনি কিন্তু এখন দেখছি যে না আমাদের কাজটা হয়ে গেছে কারণ হচ্ছে কি আমার এই নামের নিচে ছবির নিচে আমার নাম এবং ডেজিগনেশনটা রাখতে চাই কিন্তু আমি যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা ব্যবহার করেছি এটা হচ্ছে হরাইজেন্টাল অ্যারেঞ্জমেন্ট এই হরাইজেন্টাল অ্যারেঞ্জমেন্টের মধ্যে যা কিছু রাখবো সব কিছু হরাইজেন্টালি অর্থাৎ পাশাপাশি যেতে থাকবে কিন্তু নিচে আনতে গেলে আমি যে দুইটা লেভেল আমি এখানে ব্যবহার করব দেন দুইটা লেভেল সে দুইটা লেভেল থাকবে কোথায় এখানে এখন দেখেন এই যে দুইটা লেভেল এই দুইটা লেভেল এই যে এম ইলাই বডির বাইরে রয়েছে দুইটা লেভেল এখন যখন এই যে এম ইলাই ইনফরমেশনটাকে ক্লোজ করব তখন তো এই বডিটাকে ক্লোজ করবো কিন্তু এই বডিটাকে ক্লোজ করলে এই ইনফরমেশন দুটো ক্লোজ হবে না তাই এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমাদের এইখানে একটা ভার্টিক্যাল বডি নিতে হবে সেই ভার্টিক্যাল বডির মধ্যে সবগুলোকে ঢুকাতে হবে এবং সেই বডিটাকে কন্ট্রোল করতে হবে তাহলে এখানে একটা ভার্টিক্যাল বডি নিই এই ভার্টিক্যাল বডিটার উইথ করে দিলাম ফিল প্যারেন্ট হাইট অটোমেটিক থাক এবং এটাকে ধরে এই ভার্টিক্যাল বডির মধ্যে দিতে হবে ভার্টিক্যাল বডিটার একটু নান করে দিই আর এই ভার্টিক্যাল বডির মধ্যে যেটা থাকবে লেফট থাকে এবং টপে থাকে ভার্টিক্যাল বডির মধ্যে এবার এই ভার্টিক্যাল বডির মধ্যে আমার এই যে দুইটা লেভেল আছে লেভেল দুটো যদি ভার্টিক্যাল বডির মধ্যে দিই তাহলে এখন নিচে নিচে যাবে নিচে যা গেল এখন আমাকে কন্ট্রোল করতে হবে এই ভার্টিক্যাল বডিটাকে ধরে যদি আমি ভিজিবল এবং ইনভিজিবল করি তাহলে আমার যে ইনফরমেশন গুলো আছে সেই ইনফরমেশন গুলো ভিজিবল হবে এবং ইনভিজিবল হবে তাহলে আমাকে কন্ট্রোল করতে হবে এই ভার্টিক্যাল বডিটা নিয়ে কাজেই এই যে ভিতরের যে বডিটা নিয়ে আমি এতক্ষণ রিনেম করলাম এই বডিটা আমার দরকার নেই এই বডিটাকে যে রিনেম করেছি এই রিনেমটাকে আমাকে নষ্ট করে ফেলতে হবে হ্যাঁ এটা হাবি যাবি কিছু রিনেম করে দিলাম আপাতত আমাদের মূল কন্ট্রোল করতে হবে এই ভার্টিক্যাল বডিটা নিয়ে তাই এই ভার্টিক্যাল বডিটার নাম দিলাম ওটাই এখন খেয়াল করেন একটু জুম করি দেখেন এই যে বডি যেটা নিয়েছি এম ইলাই বডি এই বডিটা কোথায় এই এই যেটা এর মধ্যে এই আলাদা একটা হরাইজেন্টাল বডি নিয়ে সেখানে আমরা নাম পাশাপাশি দুইটা বাটনকে সাজিয়েছি আর এইটা ভার্টিক্যাল বডি হওয়ার কারণে নিচে দুইটা টেক্সট বক্স আমি ওপর নিচে রাখতে পেরেছি তা না হলে আমি এই টেক্সট বক্স দুটিকে ওপর নিচে রাখতে পারতাম না 
কারণ এখানে আমার নাম এবং ডেজিগনেশনটা ঢুকানো দরকার তাই আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ভার্টিক্যাল এবং হরাইজেন্টাল যেটা যেখানে দরকার সেটা সেখানে দিতে হবে এখন এই যে ভার্টিক্যাল যে বডিটা ছিল এটার ফন্ট সাইজটা আমি কত ষোলো করে দিই এবং এর মধ্যে যে ফন্টের কালারটা ছিল কালারটা রেড করে দিই আর এই লেভেলের যে ফন্টটা এটাকে আমরা যেমন আছে তেমনই থাক এবং এর ব্ল্যাক আছে ব্ল্যাক থাক এখানকার যে টেক্সট গুলো আমরা আপাতত একটু গুলো কপি করি এই টেক্সট গুলো একটু কপি করে নিয়ে আসি যে এই যে টেক্সট এর ঘরে এটাকে দিয়ে দিলাম আর হচ্ছে ওই ডেজিগনেশনটা ওখান থেকে একটু কপি করে নিয়ে আসি আপাতত আচ্ছা ওপরের নামটা আমরা সিক্সটিন দিয়েছিলাম এটা একটু এইটিন করে দিই আর একটু বড় হোক থাক তাহলে এভাবে এখন দেখেন যে ঘটনাটা ঘটলো সেটি হলো এই যে মূল বডি এই বডিটা টাচ করি এই বডিটা সিলেক্ট করার পর দেখেন এই বডিটাকে এই তাহলে এখানকার কাজ হবে এই মঞ্জুর এলাই ক্লিক করলে এই বডিটাকে খুলে দেবে এবং এই বডিটাকে সে আবার ইনভিজিবল করে দেবে কাকে ক্লিক করলে মাউনুর রশিদকে ক্লিক করলে এই বডিটাকে সে ইনভিজিবল করে দেবে আর মঞ্জুর এলাইকে ক্লিক করলে এই বডিটাকে খুলে দেবে তাহলে এই এই যে খুলে দেওয়া এবং এটার জন্য কাজের জন্য আমাদের প্রথম যে কাজ হচ্ছে সেটি হলো আসলে এই ফন্টেন্ট ডিজাইনটা রেডি করা 